In Constantinople in 1837, a son is born to Kevork Chuhajian, the royal watchmaker to Sultan Abdul Majid I. That boy was destined to open a new path of musical development for many peoples of the East. Dikran Chukhajian was the first Easterner who received a higher musical education in Europe. It's no accident that he is called the Eastern Offenbach and the Armenian Verdi. Constantinople Armenian composer Dikran Chukhajian was the first who purposefully melded European and Eastern musical traditions. Chuhajian's operas and operettas, works for piano, songs, and romances paved the way for the musical enlightenment of the Armenian and Turkish peoples. By exploring Chuhajian's legacy as an example of a shared cultural heritage for both Armenians and Turks, the documentary aims at fostering a better understanding among the two nations on their common past. Tikran Çuhacihan için söyleyebileceğimiz en önemli şey Batı notalarını Alaturka kulağa göre bir araya getirmiş bir müzisyen diyebiliriz. Mesela hep bemollerle e, yazmış derler. Sanıyorum bu çok önemli bir şey bilmiyorum. Hep bemol kullanılmış. Seyircinin kulağı bir şekilde operaya alışkın ama belli bir tabakanın, belli bir üst seviyenin. Ama Leblebici hor hor gibi, kösek yahya gibi Anadolu motifi koyarsan biraz da o batı notalarını bizim e, Alaturka oryantal kıvrak havalarımız şekilde e, organize edersen o zaman daha bir seyirlik tarafı çoğalıyor. Okuması yazması bile çok kıt olan insanlar opereti nasıl sevmişler diye bir soru işareti olabilir. Daha tiyatroyu bilmeden opera mı? Operet bir seyredir ama işte olaylar ve oradaki danslar ve mesela Leblebici Horhor'daki Köroğlu şarkısı günümüzde de söylenen bir parçadır. Ayn Bahadır Yalnere Voronsov Goyanum ve Opera arasında daha Tadiragan Kankini daha Yerke Çalga Darbesi Da nova ga khabain ka da ga ujerne da dramaturgiane bon besi ai sa bochi in kibura goyana opera In the past Constantinople was the embodiment of the power of the Byzantine Empire bridging the east and west and was the center of the intersection of peoples languages religions and traditions Turkish, Armenian, and Greek songs, and all spiritual melodies rang out in this multi-ethnic city. Yine Beyoğlu'nda, Pera'da, Hacopulo Pasajı denilen yerde, Opera Tiyatrosu diye e, resmen Dikran Çukacıyan bir, bir yeri restore ediyor, bir, yer, bir yerlerden paralar buluyor ve orayı opera salonu haline getiriyor. Hatta 300 kişilik bir opera salonu haline getiriyor. Orada da bir takım oyunlar yapıyor, konserler düzenliyor orada, koro kuruyor, bütün Beyoğlu yanıyor falan böyle yangınlar var. Naum Tiyatrosu'nun ilk yangını Galata'da çıkıyor. Galata'da çıkan yangın yukarı sirayet ediyor ve Beyoğlu'yu tamamen yakıyor gibi bir şey. Hatta işte Çiçek Pasajı dediğimiz Naum'daki son yangından sonra 1912'de bir çok büyük bir yangın daha geçirip tamirat ta uğruyor ve dışında gördüğünüz Beyoğlu'ndan geçerken iki tane kadın e, heykeli vardır. Karyatit denilen kadın heykelleri vardır sütunların üzerinde. Bir de ortada bir saat var. Bunlar Naum Tiyatrosu'nda. In 1868, Chuhajian completed his most significant work, the Arshak Second Opera, which was never performed in his lifetime. 
It was first performed in 1945 at Yerevan's Theatre of Opera and Ballet. During his lifetime, three Chuhajian operettas were staged Arif's Deception, Kyosekeya, and Leblebiji Horhoraga, which impart new colors and feelings to the life of Constantinople. However, Chuhajian's most famous and beloved work is the opera Leblebiji Horhor Aga, which had a remarkably long life, being performed not only in Turkey, but in Egypt and Greece. They were also performed in Italy, Austria, and France. In 1967, in Soviet Armenia, the Armen film produces a new version of Leblebiji Horhor Aga as a musical movie. The title changes into Karine, the name given to the heroine, Fatime. Hurshid becomes Armin, a rich young man instead of a Turkish bey. Only Horhor preserves his name, which is neither Turkish nor Armenian. Due to political considerations, the time and place were changed as well. But the new rendition preserved the spirit and joy of Chukhajian's original music. In Turkey, the Leblebiji Horhoraga operetta was filmed twice by Musin Ertuğrul, first in 1924 as a silent movie and second in 1934. The second one participated in the second Venice Film Festival and was awarded with an honorary diploma. Its script was written by Nazim Hikmet, a very famous Turkish poet, playwright and novelist. Leblebiji Horhoraga was also adapted for television and screened by the Turkish Radio and Television Corporation in 1975. <laughs> Thank you.